Sal por las buenas o yo entro por las malas. ¿Qué haces en mi casa? Vengo por Irina. Olvídate de ella. Vete de mi casa y no regreses nunca más. Sé que la tiene encerrada. Entréguemela o esto va a acabar muy mal. ¿Pero cómo te atreves a hablarme así? Esta es mi casa y mi hija está descansando en su recámara. Así que vete de una buena vez. Este se lo van a despachar. Sal de ahí, carnal, sal de ahí. No, señora. Yo amo a Irina y no voy a permitir que ni usted ni nadie me separe de ella. Y mucho menos que la tengan encerrada. Te advertí. Vete de mi casa. Porque si no, le voy a decir a mis vaqueros que te saquen a la fuerza. Haga lo que quiera. Pues me van a tener que matar. Pero de aquí no me voy sin ella. Ay, Dios mío, Flavio, ¿te volviste loco? ¡Flavio, ayúdame! ¡Estoy aquí en el sótano! ¡Ayúdame! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está haciendo este delincuente? ¿Ah? Los únicos delincuentes son ustedes, que se la llevaron a la fuerza y la tienen detenida contra su voluntad. Eso se llama secuestro. Si va a practicar un aborto para no tenerla. Esa no es la verdad. verdad. No es verdad. Yo te mentí. Yo te mentí. ¿Cómo? Yo le pedí a Cayetana que me ayudara. Y ella la amenazó con quitarle a su hija para que se muriera de hambre. Si no me la daba una adopción. Si Soledad le llega a decir la verdad, Verónica me va a abrir. Y la va a querer. ¿Cómo fuiste? de hacer eso. ¿Cómo? Perdón, perdón. ¿Cómo fuiste, Galeán? Octavio. 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 Octavio está bien. Octavio. Octavio. Qué sorpresa, señorita Andrea, en que la puedo ayudar. En nada. Vengo a ver a mi hermana. Uy, pues qué lástima, porque fíjese que no está. No importa. Yo la espero. Ay, mire, señorita, yo voy de salida y no la puedo dejar aquí solita. ¿Tienes miedo de que te robe algo de valor? <risa> pues no, señorita, no se trata de eso. Pero no la puedo dejar aquí sola porque, en primera, usted no viene en son de paz, ¿verdad? <risa> y en segunda, eso no sería muy cortés de mi parte. Ah, ¿y es que acaso lo eres? Siempre me ha parecido todo lo contrario. Como tus hermanos, eres un mentiroso, un impostor. Y de paso eres un grosero. Ay, señorita Andrea. Mire, dele gracias a Dios que es usted una mujer. Porque si no haría que se tragara todos sus insultos. Adelante. Pégame. Capaz es lo único que te hace sentir machito. Te llegó la hora de pagar, mamacita. A mí nadie se me escapa con una deuda. ¿Eh? Yo no te debo nada. Tú me llevaste a Los Ángeles a engañar. Querías abusar de mí. Tú me llevaste a que no, pero no me vas a pagar mis dos semanas de hotel, comida. Y el golpe que me diste la cabeza. ¡No! 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 ¡No!
De aquí no me voy sin mi novia. Ja, <risa> novia. ¿Cuál novia? Tú no eres nadie para llamar novia a una de las del junco. Tú basta. eres un mugroso. ¡Basta, Leonardo! ¡Basta, basta! No vale la pena que te ensucies las manos con este hombre. Irina está bien y dispuesta a casarse con Darío. Así que deja de hacer el ridículo y vete de mi casa. Que ella me lo diga en la cara. Yo le prometo que me voy para siempre. Ya estoy harto de ti y de tus hermanos. Si no te largas, te rompo la cara. Por favor, Leonardo, no vale la pena. ¿sí? Hazlo. No te tengo miedo, Montalvo. No me voy de aquí sin Irina. Ya te dije, lárgate de mi casa o llamo a la policía. ¡Hágalo! A ver a quién se llevan por secuestrar a su hija. Está bien. Ven conmigo. Haciendo creer que ella no quería a su hija. Octavio, 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 ¿qué te pasa? Inés, Inés, Verónica, mi hija. Ay, Dios mío, señor Octavio, ¿qué pasó? Papá, 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 ¿qué pasó? Inés, Inés, llama a emergencia, llama a ti. ¿Al quién te hago? Por favor, papá, ¿qué tienes? Estaba platicando con el pero todo el mundo. ¿Quién se está llamando? Es inútil que me siga provocando, señorita. No le voy a pegar. Es lo único que te falta para demostrar la clase de patán que eres, Samuel Rey. Mira, aunque sería incapaz de pegarle a una mujer, debo reconocer que usted me saca mis casillas. ¿Ah, sí? Es por eso que me llamas bruja, ¿verdad? Yo no, yo no me acuerdo de haberle dicho esa palabra a usted nunca en mi vida, de hecho. No, no, en mi cara no, porque eres un cobarde. Pero sé que así me llamas. Pues, ¿sabe qué? Qué bueno que se enteró. Digo, porque ahora sí puedo hacer algo que antes no podía hacer. Bruja. Solente. ¿Segura que me quiere volver a pegar? ¿Segura? Ya sabe que su castigo es un beso, ¿no? Es más, ¿no será que por eso vino? Y que por eso trae tanto perfume. ¿Cómo se te ocurre? Ahorita mismo debería de castigarla con un beso. No hay nadie en la casa. Y ahora sí que no me puede correr el trabajo, ¿verdad? No te atrevas. ¿No me cree? ¿No me cree? Suéltame. Suéltame. Pues entonces no debería usar tanto perfume ni venir a provocarme. No. No, no, no lo hagas. Claro que no lo voy a hacer. Porque a pesar de tanto perfume, Sigo oliendo a caballo. Y no me gustan las brujas. ¿Quién? Yo. Hola. Hola. Ay, ups. Ah, perdón. Eh, me dijo <coughs> Arturo que viniera a limpiar. No, no, nada de ups. Qué bueno que viniste, ven. Ella es Andrea, la hermana de Sofía. Eh, te encargo las visitas, ¿sí? Gracias. Con permiso. Eh, <coughs> Yo dije que con lo mío nadie se mete, desgraciado. ¡Ya! ¡Vete para acá! ¡Vete para acá! ¡Ya! ¡Ya basta! ¡Un hecho no suficiente! ¡Dale, dale, dale! ¡Otro! ¡Párate! ¡Párate! ¡Dale! No te preocupes, patito, que este desgraciado te prometo que no te vuelve a molestar. No más que hay que... Dale la lección completa para que lo aprenda de una buena vez. Roger, guárdame esta basura en el auto. Me lo voy a llevar a pasear. Vámonos. Para platicar con él. A ver si así entiende de una buena vez que a Patricia Rubio no la tiene que molestar. Patito, te prometo que ese gusano no te va a volver a molestar. Sí. 
acreedor no puede llegar antes. Tuve que ir al banco por dinero. Creo que está pasando algo. Creo que la señora se murió. ¿Y cómo lo supiste? Porque le pregunté a una enfermera sobre la salud de la señora Alcázar. Y me dijo que lo sentía mucho, pero que ya no estaba allí. No creo. Si lo hubieran llevado a otra habitación, nos habrían avisado. ¿Y qué tal que le están haciendo la autopsia? Hay que apurar todo para llevarnos el cuerpo y entre más rápido la enterremos, más rápido va a ser la lectura del testamento. Tienes razón. Voy a la embajada a averiguar los trámites y todo eso. Ay. Estoy dispuesta a hacerte una oferta para que dejes a mi hija. Se si habla de dinero, olvídelo. El amor que siento por su hija no está en venta. <risa> No, 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 no tienes que fingir dignidad ante nosotros. Sabemos perfectamente que estás detrás de la niña por su dinero. Sin insultos, Montalvo. Yo contigo no tengo nada que hablar. Solo que la señora, que es la madre de Irina. Leonardo, por favor. Lo que te voy a ofrecer es mucho mejor que dinero. Es una casa, una propiedad con un muy buen terreno. Esta casa es de los Gallardo. Si no te tengo, ya no le encuentro más ningún sentido. El aire que respiro no me alcanza para sentir. 